ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്നും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അമാൽഗമേഷനുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് വേർ അമാൽഗമേറ്റഡ് ഓൺ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എ ന്യൂ കമ്പനി പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് വാസ് ഫോം ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആസ് ഫോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സാധാരണയുള്ള പി ലിമിറ്റിൻ്റെയും ക്യൂ ലിമിറ്റിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് താഴെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടു കമ്പനീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇക്വലൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പനിയിലെയും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നിലവിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉള്ളത് അതിന് ഈക്വലൻറ്റ് നമ്പർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ തോതിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് വിൽ ഇഷ്യൂ വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് ഫോർ എവറി ഷെയർ ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ദ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ പ്രിപ്പയർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് അമാൽഗമേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എവ്രി ഷെയർ ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓരോ ഷെയറിനും പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയായിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വല നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്നർത്ഥം നിലവിൽ പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാണോ ഉള്ളത് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ അമാൽഗമേഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഓവർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെർജർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമാൽഗമേഷൻ മെർജർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അമാൽഗമേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തോന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതാണ് ചെയ
P limited and Q limited and preference shareholders in equal number of preference share at rupees 125 each. No, it is not a good thing. 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 It is not Equity share level, every share in the world, or share number of the equivalent share on the end, I'm going to put it in a power equity share level issue chain in either under one purchase consideration in the brain. Okay, any calculation like a poem, okay, any other purchase consideration calculated chain in the end. Okay, calculation of purchase consideration preference shareholders. P limited, Q limited. We have preference shareholder and equity shareholder. That is P limited and Q limited. We have preference shareholders. We have a preference shareholder. Question is P limited and Q limited. Total preference share is equal to the preference share. That issue is P Q limited issue. Ethrayane, P limited and equity share on the Nokanum, Q limited, sorry, Ethrayane, P limited and preference share on Nokanum, Q limited and preference share on Nokanum. Number of question the Parnit in first balance sheet in the first item Nokanamaka, preference share, Ethrayane and the shareholders fundle, number of Parnit in ten percentage preference share of hundred each, amount a one lakh twenty thousand, eighty thousand. No rubed share galana lade, ten percentage preference share galana lade, total amount on the varayana day, one lakh twenty thousand, Q limited eighty thousand to one day, and in a annual number of shares on the varayana day, P limited one thousand two hundred, Q limited in eight hundred one and down. Okay, number of preference share one thousand two hundred into. 125 rupees and 125 rupees and we will issue a preference share and issue a preference share. Okay, that's why 800 into 125. Q limited 800 into 125. And the preference share is equal to 125 rupees and preference share is issue a preference share. 1200 into 125 is equal to? One lakh fifty thousand. One lakh fifty thousand. Eh? And eight hundred into one twenty five is equal to one lakh. Get it? Preference share and the tele purchase consideration. De. Very in a equity share. Equity shares. Equity shareholders. Equity shareholders in an Okumbo Oro equity share no Pathirubede equity share Anjuruba premium at the recorded Padin Jeruba issue same in the Ladan question. The part of the Angan and the Nigel Adam number of equity share at Rayan and the Dekanum balance sheet to share capital and such a part of the day two lakh forty thousand on a P limited in equity share capital amount day as well as the net one lakh sixty thousand on a Q limited and equity share in the amount of 10 rupees share in the amount of 24,000 to 16,000 to be the number of shares on the bar is 24,000 to 16,000 to be the number of shares on the bar is 24,000 into 15 what is the number of 16,000 into 15 that is three lakh sixty thousand and two lakh forty thousand. If Redi Lane P Q Limited in the company P Limited num Q Limited num share gale Kodukunda, Vidaran Chiyanda. Adinartham, purchase consideration, E. D. D. Lani and Nartham. Our equity share room, preference share of Gutum, Randi D. Likutum, Etrayan Kutin Okanamuke. One lakh fifty thousand plus three lakh sixty thousand is equal to five lakh ten thousand. Then 
टू लैक् फोर्टी प्लस वन लाक्सल टू थ्री लैक् फोर्टी थौस टोटल पर्चे कंसिड्रेशन टोटल पर्चे कंसिड्रेशन ए फाइव लाख टेन तौस लाख फोर्टी तौस वो इत्र क्यों पर्चे कंसिड्रेशन क्यालकुलेटो नमें इन नमुक जेर्णल एंट्री पाँव जेर्णल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड आदमी नो पी लिमिटे जेर्णल एंट्री एल दवश्य लड्जर अकौं प्रिपेर दें क्यू लिमिटे जेर्णल एंट्री एल अवश्य लड्जर अकौं प्रिपेर पी क्यू लिमिटे जेर्णल एंट्री एल अ बालन षीट पी क्यू लिमिटे बालन षीट प्रिपेर ई मू प्रोसूड क्वस्टन नमुकान आदमी नाम असट रियलें जेर्णल एंट्री एल नमुक रियलसेशन अक डॉक्टर रियलसेशन अक डर टू डिफरेंट आसट नाम क्वस्टन पर नोक नमुक फिक्सड असट अब इंवेस्टमेंट स्टॉक डप्ट क्याश आश आैंक ओरों एमंट पर नाम फिक्सड असट फोर लाख इंवेस्टमेंट वन लाख सिक्सटी तौस स्टॉक वन लाख ट्वेंटी तौस डप्टे वन लाख सिक्सटी तौस क्याश आैंक वन लाख ट्वेंटी तौस नमस्ट क्वस्टन पर एमंट ट्रांसफर ऑफ Asset to realization account. Okay, total debit side amount on the bar is nine lakh sixty thousand. Nine lakh sixty thousand. इधर आने asset to realization account लेके transfer ये नहीं ना general entry यंदो बार इन्दे. रंडा मतलब liability से transfer ये ना नमके. लाबिलिटी नमक इंडिविजल लाबिलिटी अक डेशन एंट्री सिक्वेड लोण सिक्वेड लोण अक एम वाण लाख सिक्सटी तौस वाण लाख सिक्सटी तौस सैकंड ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट वन लाख ट्वेंटी तौस दें प्रोविशन फॉर टैक्स प्रोविशन फॉर टैक्स एमंटे एइटी तौस वन लाख ट्वेंटी प्लस एइटी प्लस वन लाख सिक्सटी सीक्वल टू थ्री लाख सिक्सटी तौस थ्री लाख सिक्सटी तौस ट्रांसफर ऑफ narration of liabilities to realization account realization account next purchase consideration due avumbol la journal entry record cheyanam namukku ariyam pq limited account debtor to debtor to realization nammal nerthe paranjadana रियलसेशन एमंटे नालकुलेटा पी लिमिटि पर्चे कंसिड्रेशन एत्र एमंट को नमक फाइव लाख टेन तौस को फाइव लाख टेन तौस फाइव लाख टेन तौस फाइव लाख टेन तौस पर्चे कंसिड्रेशन पर्चे कंसिड्रेशन ड्यू इन चाहिए ओके 
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്വൽ ടു പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ബ്രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് പേയബിൾ ടു ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നോക്കാം നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ജേണൽ ഇൻട്രി വരും എമൗണ്ട് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗറുകളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 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 ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ പ്രിഫറൻസ് സോറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സോറി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിന് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോവാണ് ഷെയർ റിസീവ് ചെയ്ത പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ 
പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും റിസീവ് ചെയ്ത ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി പേ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതും കൂടി എഴുതണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് എഴുതാനുണ്ട് അത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡിൽ കിട്ടുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ എഴുതാനുണ്ട് ആ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ എഴുതാനുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആണ് ആ ലോസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അത് ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എഴുതി ഇടുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി share holders account debtor to realization loss ennalladana journal entry realization loss 1 lakh 20000 de enginaanu kittunnathu namukku nerthu nokka namukku realization account prepare cheyumbo yane nammude saugaryathinu vendi elupathu aadyam ezhuthi edunu ennu mathram okay transfer of realization loss to equity shareholders account that is journal entry ithe journal entry aanu namukku p limited ennalla company il ezhudan undava p limited inde books of accounts il ezhudenda journal entry namu prepare cheyidu kanju ini p limited inde books of accounts il aavashyamaya ledger account gal namu prepare cheyanam അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം നാല് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈ നാല് അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അസറ്റും എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അതിൻ്റെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിയലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനും കൂടെ അതിൽ വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതും കൂടെ വരുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോടെ നോക്കാം നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ കോളം എമൗണ്ട് കോളം പർട്ടിക്കുലർ കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും എല്ലാം നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ഹോ
ഇത്രയും എമൗണ്ടുകളാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരാനുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ലോൺ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പിക്യൂ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബ്രേക്കറിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിയലൈസേഷനിൽ എഴുതാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡിലും ഏതാണോ ടോട്ടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ഇവിടെ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ഇവിടെ ആ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അതേ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും എഴുതി ദെൻ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇപ്പുറത്താണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയപ്പം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് എഴുതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് പ്രോഫിറ്റും ലോസുമായിട്ട് മാറും ഇത്രയുമാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അഥവാ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജേണൽ നോക്കിയിട്ട് ലഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടോട്ടൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രിയിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു റിയലൈസേഷൻ ലോ അക്കൗണ്ട് ലോസ് റിയലൈസേഷൻ ലോസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പി ക്യു ലിമിറ്റ് ഉള്ള ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ കൂടാതെ ഉള്ള ലെഡ്ജറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ഈ നാല് ലെഡ്ജറുകളും കൂടെ നമ്മൾ ക്യൂ ലിമിറ്റുകളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പി ക്യൂ ലിമിറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട ലെഡ്ജറും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ജേണൽ എൻട്രി പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ അസെറ്റുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റീസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ വൺ ലാക്ക
then amount payable to preference shareholders preference shareholders in number code canal amount equity share capital account debtor capital reserve account debtor 60,000 general reserve account debtor 60,000 profit or loss account debtor 20,000 to equity shareholders 3 lakh transfer of equity capital to equity shareholders account preference shareholders in kodukka nalladu koduthu kaiyanal nammal cheyyanadhu equity shareholders in avare amount gal transfer cheya nalladana adu cheythu kaiyanu then equity shareholders account debtor to realization realization loss transferred realize ee amount nammalku kittunadhu realization account Prepare say the chai the initiation matra money amount of the kitta. Sadan the number question chamber, it trims say the initiation or a general and regular gap put to do, but keep realization account to prepare either turn the middle. If the number get turn another realization account in a balance on a general and no kill the number than one slack number two, Angulum, Namaki Elopan say yam, but in the method of realization account to prepare a yan the Ladane, Paksha, Ivada, Yan realization account to prepare say in the Munna than a general and ready than equity shareholders account up to realization. Account is 60,000. Preference shareholders account debtor to preference share in PQ Limited. Distribution of preference shareholders. Preference shares in a pre, uh, shares preference shareholder distribute a one lakh. Equity shareholders account debtor to equity share in PQ Limited. Equity shareholders in a equity share in distribute a two lakh forty thousand and the amount. It's three money. Q limited in the books of accounts, journal and river and lather. In the market, even account a the lamp prepare a and no come. Realization account by PQ Limited, purchase consideration. Purchase consideration, Anna. Three lakh forty thousand. By equity share holders, equity share loss. Anna. Sorry, realization loss. Anna. If one lakh lede, total. I mean, say you come on the list. Number nine. Anna. 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 Number nine. Next, preference shareholders account, equity shareholders account, we will prepare. Preference shareholders account, preference share in PQ Limited, 1 lakh. 10% preference share capital, 80,000, realization account, 20,000. Then, equity uh, total, 1 lakh. Then, equity shareholders account le realization account loss 60000 equity share in pq limited 240000 ana total 3 lakh varum equity share capital 1 lakh 60000 capital reserve 60 general reserve 60000 profit or loss account 20000 ana 3 lakh varum etrayaane q limited inde books of accounts il nammal cheyanulla journal entry um adodoppam adinde account galu okay nammal P limited and books uh, journal under the Yaraki, Q limited and the Yaraki, our Kavenda separate account ledger account column prepared. In the Maka PQ limited and books of accounts at the Yarakana, PQ limited and books of accounts at the Yarakum, Adim PQ limited and journal and Rayadanum, journal and Rayadanum, 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 assets and liabilities are taken over in the journal and Rayadanum, purchase consideration payment in Arthur, channel and Rayadanum. Idan and Lady. Okay, Noka Namaka fixed asset six lakh sixty thousand day, investment day. 220000 stock 180000 debtors account 240000 cash and bank 180000 credit side like veradengi secured loan 240 trade credit is 160 provision for tax 1 lakh profit or loss account 60000 then to general reserve endullu saana undu njan parayam endana nallade liquidators of pay limited 5 lakh 10000 to liquidators of q limited 3 lakh 40,000. This is the asset to liability taken over the debit and credit. The asset to debit and liability is the credit. The asset to liability is the difference in the general reserve. Okay? 
ഈ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റിയ എമൗണ്ട് ആണ് ടു ജനറൽ റിസർവ് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എഴുപതിനായിരം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയത് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും അസറ്റ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സുഖമാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജേണലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഏറ്റർ ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ലിക്വിഡ് ഏറ്റർ ഓഫ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ടു ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർ ലാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതിൽ പി ലിമിറ്റഡിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂ ലിമിറ്റഡിന് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ രണ്ടായിരം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പേരിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറെണ്ണം പി ലിമിറ്റഡിനും എണ്ണൂറെണ്ണം ക്യൂ ലിമിറ്റഡിനും അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് പി ലിമിറ്റഡിനും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡിനുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറുകളാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും പ്രീമിയം ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലെയും പ്രീമിയം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊത്തം പ്രീമിയമാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് വരുന്നത് മൊത്തം പ്രീമിയമാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോവേണ്ടതില്ല ദെൻ എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രികളും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ആണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് പെയ്ഡപ്പ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറെണ്ണം പി ലിമിറ്റഡിനും എണ്ണൂറ് ഷെയർ ക്യൂ ലിമിറ്റഡിനുമായിട്ട് നൂറ് രൂപയുടെ രണ്ടായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് വരും ദെൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പി ലിമിറ്റഡിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡിന് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നാല് ലക്ഷം വരും അങ്ങനെ ഫോർ ലാക്ക് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ലാക്ക് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് വരും രണ്ടാമത്തെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്ന നമുക്കറിയാം റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ നോട്ട് നമ്പർ ടൂൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രീമിയം ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നൂറ് രൂപയുടേതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിര
നമ്മൾ ഇത് എടുത്താൽ മതി ജനറൽ റിസർവ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു നാൽപ്പതും ഇരുപതും ആയിട്ട് അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ട്രേഡ് പേയബിൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ അസറ്റ് സൈഡ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നമ്മളെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വരും കറണ്ട് അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ദെൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റീൻ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരും ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം പി ലിമിറ്റഡും ക്യൂ ലിമിറ്റഡും പി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയും ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയും ഇല്ലാതെയായിട്ട് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി പി ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ട ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ട ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്